హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మే ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ హిందూ నేను ఇటీవల్ చూద్దాం ఈ వీడియోలో కలిపోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలి ఎవరుంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఇక దీంతో పాటు నేను డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఇస్తున్నానండి దాంట్లో జాయిన్ అవడం వల్ల మీరు ముందే హిందూ పేపర్ కావచ్చు ఒక బిల్ అవార్డ్స్ అనేవి పొందొచ్చు అనమాట ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి అవుట్ ఆఫ్ లైన్ అవుట్ ఆఫ్ లైన్ అంటే ఏంటి అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే దాటిపోయారనమాట అంటే హద్దు మీరు వ్యవహరించారు అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అంటే మన చేతులు ఏం లేదని అవుట్ ఆఫ్ లైన్ అంటే హద్దు మీరు వ్యవహరించడం అనమాట గవర్నర్ దినకరన్స్ విజిట్ టు వైలెన్స్ హీటర్ ఏరియా ఈజ్ ఏ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రాపర్టీ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఈ యొక్క దినకర్ గవర్నర్ దినకరన్ అనే అతను వెస్ట్ బెంగాల్ యొక్క గవర్నర్ అనమాట ఆయన ఏం చేశాడంటే ఈ యొక్క ఎలక్షన్ టైంలో కావచ్చు ఎలక్షన్ తర్వాత ఈ యొక్క వెస్ట్ బెంగాల్లో కొంతవరకు వైలెన్స్ జరిగిన ప్రాంతాల్లో ఆయన విజిట్ చేశాడు అనమాట ఆ విజిట్ చేయడం అనేది పూర్తిగా హద్దు మీరు వ్యవహరించడం ఉంట అంటే రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి అతని యొక్క గౌరవం ఏదైతే ఉందో ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటంటే గౌరవం ఆ గౌరవాన్ని హద్దు మీరు వ్యవహరించే విధంగా ఎందుకని రాష్ట్రాంగబద్ధమైన సారీ రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి పదవుల్లో ఉన్న వ్యక్తి అలాంటి విజిట్లకు పోకూడదు ఆ విజిట్లు చేయాల్సింది ఎవరైనా చేస్తే రాజకీయ నాయకులు కావచ్చు ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే నాయకులు ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే చేయాలి కానీ రాజ్యాంగబద్ధమైన వ్యక్తి అలాంటి పనులు చేయకూడదు అనమాట దెర్ ఈజ్ ఏ లిటిల్ డౌట్ దట్ వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నర్ జగదీప్ దిన్కర్ సమ్ విజిట్ టు ఏరియాస్ హిట్ బై పోస్ట్ పోల్ వైలెన్స్ ఇన్ కో ఇన్ కూచ్ బిహార్ కూచ్ బిహార్ కాన్స్టిట్యూట్స్ ఏ గ్రేవ్ ట్రాన్స్గిషన్ ఆఫ్ ద బౌండ్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రాపర్టీ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నర్ దినకరన్ అంటే ఈ యొక్క జగ్ జగదీప్ దినకరన్ అనమాట ఈయన విజిట్ అనేది అంటే పోస్ట్ పోల్ తర్వాత వైలెన్స్ ఎక్కడే జరిగిందో కూచ్ బెహార్ అనే కాన్స్టిట్యున్సీలో బాగా అంటే ఆ యొక్క నియోజకవర్గంలో జరిగిందనమాట సో ఇప్పుడు ఆయన ఆ యొక్క ప్రాంతానికి వెళ్ళటం అనేది ఆ ఏదైతే ఉందో అతి అతిక్రమించిపోవటం అనమాట ట్రాన్స్క్రిషన్ అంటే అంటే అతిక్రమించిపోవటం అనమాట అంటే అది పచ్చిగా గ్రేవ్ ట్రాన్స్క్రిషన్ అనమాట అంటే చూడడానికి చాలా అంటే విరూఢంగా ఉందన్నమాట ఏది కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రాపర్టీ రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి గౌరవానికి దెబ్బతీసే విధంగా అతిక్రమించే విధంగా ఆయన యొక్క వ్యవహార శైలి ఉందన్నమాట ఏ హెబిచువల్ క్రిటిక్ ఆఫ్ ద మమతా బెనర్జీ రిజైన్ హీ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ టు ఇగ్నోరింగ్ ద ప్రిన్సిపుల్ దట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ హెడ్స్ షుడ్ నాట్ ఏ దేర్ డిఫరెన్సెస్ విత్ ద ఎలక్టెడ్ రిజైన్స్ ఇన్ పబ్లిక్ సో ఇప్పుడు ఏంటి ఆయన హ్యాబిచువల్గా ఏంది అంటే మనకు ఆయన కొన్ని అలవాటు ప్రకారం ఏంటంటే మమతా బెనర్జీని ఆయన విమర్శించాడు అనమాట సో ఆ విమర్శించడం అనేది ఏంటి అంటే ఆయన ప్రిన్సిపల్ ఒక ప్రకారం కాన్స్టిట్యూషనల్ హెడ్ రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి పద పదవుల్లో ఉన్నవాళ్ళు రాజ్యాంగానికి అధికారులు లాగా అంటే అధిక వాళ్ళ ఇచ్చిన రాజ్యాంగం ఇచ్చిన అధికారంతో ఉన్న వ్యక్తులు అనేవాళ్ళు ఇలాంటి డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఎలక్టెడ్ రీజన్ మీద అంటే ఎన్నుకోబోయినటువంటి ఈ యొక్క ప్రభుత్వం మీద చేయడం అనేది అది సరైనటువంటి అంటే అది చాలా తప్పు అనమాట అలా చేయకూడదు అనమాట యాజ్ రీసెంట్లీ యాజ్ ఆ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ మిస్ బెనర్జీ హ్యాడ్ అప్పీల్ టు ద ప్రెసిడెంట్ టు రీకాల్ ద గవర్నర్ ఫర్ పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్స్ దట్ షీ బిలీవ్డ్ వర్ బీయింగ్ మేడ్ బై హిమ్ ఎట్ ద బిహెస్ట్ ఆఫ్ ద బీజేపీ లెడ్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ సో ఇప్పుడు రీసెంట్గా డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవైలో మిస్ బెనర్జీ ఏం చేసిందంటే ఆమె గవ ఆ రాష్ట్రపతికి ఒక అర్జీ పెట్టుకుందనమాట అప్పీల్ అనేది పెట్టుకుందనమాట ఒక రిక్వెస్ట్ పెట్టిందనమాట ఈ యొక్క గవర్నర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ యొక్క అతన్ని దినకరణ అతన్ని వెనక్కి పిలవండి ఎందుకంటే ఇతను పొలిటికల్ రాజకీయ పరమైనటువంటి కొన్ని ఏదైతే ఉందో కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ అనేవి చేస్తున్నాడు అవి ఎలా ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళు బీజేపీ అంటే అధిక అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ వాళ్ళ ఆజ్ఞ అనుసారం బీహెస్ట్ అంటే ఆజ్ఞ అనమాట ఆజ్ఞ అనుసారం ఆ యూనియన్ గవర్నమెంట్ యొక్క ఆజ్ఞ అనుసారం ఆయన కొన్ని స్టేట్మెంట్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి ఆయన మీద ఆరోపణలు చేసింది అనమాట వన్ వుడ్ హ్యావ్ థాట్ దట్ ఏ ఫ్రెష్ ఎలక్షన్ ఇన్ విచ్ మిస్ బెనర్జీస్ టిఎంసి హ్యాస్ వన్ ఏ రిసర్నింగ్ విక్టరీ వుడ్ బీ ఏ రిమైండర్ ఇఫ్ వన్ వాజ్ నీడెడ్ ఎట్ ఆల్ దట్ ద నామ్స్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్ గవర్నమెంట్ అవుట్ టు బీ ఏ న్యాచురల్ రిస్ట్రెయింట్ ఆన్ దిన్ కరల్స్ గర్భటోరియల్ ప్రొపెన్సిటీ టు స్పీక్ అవుట్ ఆఫ్ టర్న్ అండ్ స్టెప్ అవుట్ ఆఫ్ లైన్ సో ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఆలోచన అనేది ఎలా ఉండబోతుంది అంటే ఈ యొక్క ఫ్రెష్ ఎలక్షన్ గురించి ఈ యొక్క బెనర్జీ అనే ఆమె ఆ టీఎంసీ పార్
అలాంటి విధానాలు అనేవి సరైనటువంటి విధానం కాదు అది రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి విధానం అనే విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అని చెప్తున్నాను అనమాట దేర్ వాజ్ ఏ టైమ్ వెన్ ఎనదర్ వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నర్ గోపాలకృష్ణ గాంధీ కేమ్ ఇన్ ఫర్ సమ్ క్రిటిసిజం ఫర్ సెట్టింగ్ ఎసైడ్ ద రీస్టెంట్ ఆఫ్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆఫీస్ బై ఎక్స్ప్రెసింగ్ కోల్డ్ హార్ హర్రర్ ఎట్ ద పోలీస్ ఫైరింగ్ దట్ లెఫ్ట్ ఫోర్టీన్ ప్రొటెస్టర్స్ డెడ్ ఎట్ నంది గ్రామ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ అంటే ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఈ టైంలో మనకి వెస్ట్ బెంగాల్ సంబంధించినటువంటి గోప గవర్నర్ ఈ యొక్క గోపాలకృష్ణ గాంధీ అనే అతను అలా ఇలాంటి సమయంలోని ఇలాంటి అంశాల్లోనే పూర్తిగా ఒక అంటే ఏంటి విమర్శలకు దారి తీసిన కారణమైందనమాట ఏది ఈ యొక్క ఆ అంశాన్ని పక్కన పెడితే కనుక ఆ యొక్క ఏదైతే ఆయన కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫీస్కి సంబంధించినటువంటి హద్దులను మీరు వ్యవహరించారనమాట కోల్డ్ హరర్ అనేది ఎప్పుడు జరిగిందంటే రెండు వేల ఏడులో జరిగిందనమాట సో దానికి సంబంధించి ఒక పోలీస్ ఫైరింగ్లో ఒక పద్నాలుగు మంది ప్రొటెస్ట్ అనేవాళ్ళు అంటే ఎవరైతే తిరుగుబాటుదారులు అనేవాళ్ళు మరణించారనమాట ఆ మరణించిన దానికి సంబంధించినటువంటి అప్పుడు ఉన్నటువంటి గోపాలకృష్ణ గాంధీ అనే వ్యక్తి అని కూడా ఇలానే హద్దు మీరు వ్యవహరించారనమాట సమ్ మే బిలీవ్ దట్ అమ్ గర్భటోరియల్ ఆఫీస్ అవుట్ నాట్ బి an impediment to the incumbent yielding to the normal org to condemn incidents of rare enormity అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే ఈ యొక్క అంటే కొంతమంది ఏం నమ్ముతారంటే ఈ యొక్క గర్భటోరియల్ అంటే చెప్పాం కదా గవర్నర్ సంబంధించినటువంటి అంశాలు అనమాట ఈ యొక్క ఆఫీస్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా ఏది ఎలా ఉండబోతుంది అంటే ఈ యొక్క అంటే పూర్తిగా అవరోధం లాగా ఈ యొక్క ఏంటి వాళ్ళు చేసే పనుల ప్రభు ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న వ్యక్తి ఇంక్యుబెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అంటే ఇంపిడిమెంట్ అనమాట వాళ్ళని అవరోధించే వాళ్ళలాగా వాళ్ళకి ఆటంకపడే వాళ్ళలాగా ఉందన్నమాట సో ఇలాంటి అంతా కూడా ఏంటంటే మనం చూడడానికి ఎలా ఉంటుందంటే ఇది ఒక రేర్ ఎనిమిటీ అనమాట ఎనార్మిటీ అనమాట అంటే ఘోరమైన పాపం ఎవరైనా కానీ ఈ యొక్క రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవుల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే అధికారంలో ఉన్న పార్టీ కావచ్చు లేకపోతే అధికారంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి అనుకూలంగా వ్యవహరించాలా కానీ ఇలాంటి ఈ యొక్క రాజ్యాంగబద్ధమైన పదవుల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా చేయడం అనేది ఇక ఘోరమైనటువంటి పాపం అనమాట రాజ్యాంగబద్ధంగా చూసుకుంటే ఏట్ ద లార్జర్ ప్రిన్సిపుల్ దట్ ద గవర్నర్ షుడ్ నాట్ ఆఫర్ పబ్లిక్ కామెంట్స్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ బెస్ట్ హ్యాండిల్ బై ద రిప్రజెంటేటివ్ రీజైమ్ అవుట్ టు బి హోల్డ్ గుడ్ ఇన్ ఏ ఆల్ సర్కంస్టాన్సెస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే లార్జర్ ప్రిన్సిపల్ గవర్నర్ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క నియమావళి ప్రకారం మనం చూసుకుంటే కనుక వీళ్ళు గవర్నర్ అనేవాడు ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే పబ్లిక్ కామెంట్స్ అనేవి చేయకూడదు అంటే ఏంటి ఈ యొక్క రెస్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అంటే ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడేటువంటి రిప్రజెంటేటివ్స్ సరిగ్గా ఏదైనా దాని కనుక ఒక దాన్ని హ్యాండిల్ చేశారనుకోండి ఆ పనిని చేశారనుకోండి దానికి సంబంధించి పబ్లిక్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఇవ్వకూడదు అనమాట సో ఆ పరిపాలన కాలం ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా ఏంటంటే ఆ యొక్క పర్యవసానాన్ని అనుగుణంగా వాళ్ళు వ్యవహరించాలి తప్పితే అంతేగాని అటువంటి స్టేట్మెంట్లు అంటే అక్కడ ఉన్న అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీకి వ్యతిరేకంగా కావచ్చు లేకపోతే ఆ యొక్క అధికారంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క మనిషికి వ్యతిరేకంగా స్టేట్మెంట్ అనేవి చేయడం అనేది తప్పు అనమాట ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మిస్టర్ దినకరన్ ద వాట్ ఆమ్ వర్సన్స్ హీజ్ అ పర్సిస్టెంట్ క్రిటిసిజం ఆఫ్ ద టీఎంసీ రీజైమ్ ఈజ్ ద ఫార్చునేట్ కాంగ్రియన్సీ బిట్వీన్ హిజ్ వార్డ్స్ అండ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద బీజేపీ అంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క కేసులో మనకు ఈ యొక్క దినకరన్ సా యొక్క బిహేవియర్ కనుక మనం చూసుకుంటే అతని యొక్క వర్షన్ అనమాట దిగజారిపోయినటువంటి ఈ యొక్క కొనసాగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క విమర్శలు అనేవి టీఎంసీ మీద ఏంటి అంటే దురదృష్టవశాత్తు ఎలా ఉన్నాయంటే దగ్గర దగ్గర ఆయన వార్డ్స్కి తర్వాత ఏదైతే బీజేపీ యొక్క లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో ఆ రెండింటికి కూడా కాంగ్రియన్సీ అనమాట అంటే అనుగుణ్యత అనేది ఉంది సమానత్వ అంటే దాని మధ్య సంబంధం ఉందన్నమాట అంటే బీజేపీ ఏదైతే కోరుకుంటుందో వాటి యొక్క ఆ ఆజ్ఞానుసారమే ఈయన యొక్క వ్యవహార శైలి కావచ్చు ఈ యొక్క ఆయన ఉపయోగించే భాషా జాలం అనేది ఉందన్నమాట హీజ్ విజిట్ టు కోచ్ బెహర్ కెన్ బి సీన్ యాజ్ అన్ యాక్షన్ లౌడర్ ఈవెన్ దాన్ హిజ్ వార్డ్స్ ఇన్ డిరోగేషన్ ఆఫ్ ద ఎలెక్టెడ్ రిజైమ్ అంటే ఇప్పుడు ఈయన యొక్క అంటే ఈ యొక్క ఈ కోచ్ బెహర్ అనే ఏరియాకి ఆయన విజిట్కి వెళ్ళి రావటం ఆయన విజిట్కి వెళ్ళి రావటం కన్నా కానీ ఆయన కొన్ని భాషా జానం ఉపయోగించాడు అనమాట ఈ ఎప్పుడు ప్ర ప్రస్తుతం ఎలక్టెడ్ రీజన్ అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళ మీద కొంత భాషా జానం ఉపయోగించాడు అనమాట ఆ భాషా జానం అనేది ఆయన చేసిన పనికన్నా అంటే అక్కడికి వెళ్ళి చూడటం కన్నా ఆ భాషా జానం అనేది చాలా అవహేళన ఇరోగేషన్ అంటే అవహేళన కలిగించే విధంగా ఉందన్నమాట ఏ విజిట్ టు ఏ సీన్ ఆఫ్ వైలెన్స్ బై ద గవర్నర్ కెనాడ్ బి జస్టిఫైడ్ యాజ్ అ గెస్టెడ్ టు షో సాలిడారిటీ విత్ అ విక్టిమ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఆయన ఏంటి అం
అంటే ఈ యొక్క ఎం చెన్నారెడ్డి అనే అతను ఒక అంటే తమిళనాడుకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి అనమాట గవర్నర్ అనమాట అప్పుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో ఈ యొక్క ఏఐడిఎంకే పరిపాలన కాలంలో ఆయన ఆర్ఎస్ఎస్ విజిట్కి వెళ్ళాడు అనమాట అక్కడికి వెళ్ళి చూశాడు అనమాట ఏది చెన్నై అనేది బాంబు దాడి జరిగిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి చూశాడు అనమాట ఇట్ మే బీ ఆర్గ్ దట్ ద ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దోస్ ఇన్ విచ్ అదర్ గవర్నర్స్ హ్యాడ్ షెడ్ ద రీస్టెంట్ ఆఫ్ దేర్ ఆఫీస్ కానీ అప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు వేరు ఆ కాలంలో ఆయన వెళ్ళటం వేరు అప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ వేరు కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకి ఇది మాత్రం సరైనటువంటి అంశం కాదనమాట పోస్ట్ ఎలక్షన్ వైలెన్స్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ షుడ్ నాట్ బీ విట్నెస్డ్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ యాన్ ఎలక్ట్రోరియల్ డెమోక్రసీ అంటే పోస్ట్ ఎలక్షన్ అంటే ఎలక్షన్లు జరిగిన తర్వాత ఈ యొక్క వైలెన్స్ హింస అనేది జరగడం అనేది ఎక్కడ కూడా విట్నెస్ అవ్వకూడదు అనమాట ఇది చాలా వరకు ఏంటి అంటే ఎక్కడ విట్నెస్ జరగకూడదు ఎక్కడ ఇలాంటి పరిస్థితులు అనేవి కనపడకూడదు అనమాట ఏది ఎలక్ట్రోరియల్ డెమోక్రసీలో అంటే ఎలక్షన్ల చేత చేయబడేటువంటి ప్రజాస్వామ్యంలో వెస్ట్ బెంగాల్ ఈజ్ సర్టన్లీ అవుట్ ఆఫ్ అ స్టెప్ విత్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఇన్ అలోయింగ్ పోస్ట్ పోల్ సెలబ్రేషన్స్ టు డీజనరేట్ ఇన్ టు ట్రంఫలిజం అండ్ అటాక్స్ ఆన్ ద లూజింగ్ సైడ్ అంటే ఇప్పుడు వెస్ట్ బెంగాల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఇనంగా చూసుకుంటే సటన్లీ ఇప్పుడు ఏంటి అది హద్దు మీరి పరిస్థితులు హద్దు మీరిందనమాట రాష్ట్రంలో యొక్క పరిస్థితులు అనేవి పూర్తిగా హద్దు మీరిపోయినాయి అనమాట సో ఇప్పుడు కంట్రీ అనేది పోస్ట్ ఎలక్షన్ సెలబ్రేషన్ పోస్ట్ పోస్ట్ సెలబ్రేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ఎలక్షన్ జరిగిన తర్వాత సెలబ్రేషన్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయంటే అక్కడ ట్రింఫిజాన్ని ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏదైతే ఉందో దాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా అంటే అక్కడ బాగా విజయం ఏదైతే ఉందో ఆ దెబ్బతీసే విధంగా ఆ లూజింగ్ సైడ్ నుంచి వాళ్ళు ఏంటి ఆ యొక్క గెలిపించిన వారిని యొక్క పరిస్థితిని దెబ్బతీసే విధంగా ఉందన్నమాట ఏట్ ద ఓనర్ సీజ్ ఆన్ మిస్ బెనర్జీ టు రీస్టోర్ ఆర్డర్ అండ్ ఎండ్ ద వయలెన్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ షీ బిలీవ్ దట్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద వయలెన్స్ వాస్ బీయింగ్ ఎగ్జాగరేటెడ్ బై ద అపోజిషన్ సో ఇప్పుడు ఏంటి ఈ యొక్క బాధ్యత ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఈ బాధ్యత అంతా అంటే అక్కడ ప్రశాంతమైనటువంటి పరిస్థితుల్ని ఆ హింసను తగ్గించాల్సినటువంటి బాధ్యత ఎవరి మీద ఉందంటే బెనర్జీ మీద ఉంది ఆమె రీస్టోర్డ్ అక్కడ ప్రశాంతతను తిరిగి నెలకొల్పాలి ఆ యొక్క హింసను పూర్తిగా ముగింపజేయాలి ఆమె ఏమనుకుంటుంది ఇప్పుడు ఈ వైలెన్స్ అనేది పూర్తిగా ఎక్కువగా అంటే ఏంటి అతిశయోక్తి బాగా ఎక్కువ చేసేది ఒక అపోజిషన్ అని ఆమె ఫీల్ అయినప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క వైలెన్స్ని ఆపాల్సిన బాధ్యత ఆమె చేతిలో ఉందనమాట రికార్డ్లెస్ ఆఫ్ ఆ వన్స్ వ్యూ ఆఫ్ ఏ రీజైమ్ ఇన్ యాక్షన్ దే షుడ్ బీ నో డిపార్చర్ ఫ్రమ్ ద ప్రిన్సిపుల్ దట్ ఎనీ అడ్వైస్ ఆర్ వార్నింగ్ ద గవర్నర్ వాంట్స్ టు గివ్ టు ద ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ అవుట్ టు బీ ఇన్ అ ప్రైవేట్ అండ్ ఇన్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే ఉందో ఏది రిగార్డ్లెస్ ఇప్పుడు ఏ పరిస్థితులు అలా ఎక్కడ ఏం జరిగినప్పుడు కూడా అందరి యొక్క దృష్టిలో ఆ యొక్క పరిపాలన కాలంలో ఉన్నటువంటి ఆ పరిపాలన ప్రాంతం రిజైమ్ అంటే పరిపాలన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఇన్యాక్షన్స్ ఏవైతే అస అంటే జరగకూడని పనులు అనేవి కొన్ని జరుగుతున్నాయి అనమాట యాక్షన్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి అనమాట సో వీటికి సంబంధించినటువంటి ఈ ప్రిన్సిపుల్ ప్రకారం మనం ఏదైతే ఉందో గవర్నర్ అనేవాడు ప్రభుత్వానికి ఒక అడ్వైస్ కానీ వార్నింగ్ కానీ ఎలా ఇవ్వాలి అంటే ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్కి ఆయన ప్రైవేట్గా ఉండాలా కాన్ఫిడెన్స్గా అంటే కాన్ఫిడెన్స్గా అంటే నమ్మకం ఇచ్చే విధంగా ఆ ప్రభుత్వానికి సహాయం చేసే విధంగా చాలా జాగ్రత్తగా ప్రైవేట్గా బయటకు పెట్టి ఉచ్చరించకుండా ఆయన పబ్లిక్ మీటింగ్ పెట్టి మిమ్మల్ని మీ ప్రభుత్వాన్ని మేము బర్త్ రాఫ్ చేస్తాం అలాంటి మాటలు మాట్లాడకుండా లోపల లోపల అంతర్గతంగా వాళ్ళకి వార్నింగ్ ఇస్తూ ఉండాలి కానీ ఆయన యొక్క పదవి ప్రకారం ఆయన ఇంటర్నల్గా వార్నింగ్ ఇవ్వాలి కానీ ఎక్స్టర్నల్గా మాత్రం ఆయన ఎటువంటి స్టేట్మెంట్ చేయకూడదు అని చెప్తున్నారు ఏ లేదండి ఇప్పుడు గవర్నర్ యొక్క పనితీరు అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అనుగుణంగా ఉంటుందన్నమాట దానివల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికంగా ఏర్పడినటువంటి ప్రభుత్వాలు అనేవి ఇబ్బంది పడుతున్నాయి ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఈ యొక్క మమతా బెనర్జీ వెస్ట్ బెంగాల్ సంబంధించినటువంటి మమతా బెనర్జీ అనమాట ఆమెను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు దాంతోపాటు అక్కడ గవర్నర్ అనేవాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏజెంట్గా పనిచేస్తున్నాడు అలాంటి వ్యవహార శైలి అనేది మంచిది కాదని చాలా ఆర్టికల్స్ చెప్పాం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో ఆర్టికల్ చెప్పామన్నమాట ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సీజ్ ద ఫైర్ అంటే ఏంటి సీజ్ ద ఫైర్ ఏంటంటే కాల్పుల విరమణ లేదా తాత్కాలిక సంధి అంటాం అనమాట ఇజ్రాయిల్స్ ఆ రైట్ టు డిఫెండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ డస్ నాట్ ఎక్స్టెండ్ టు డి ఇన్డిస్క్రిమినేట్ బాంబింగ్ ఆఫ్ సివిలియన్స్ ఇన్ గాజా అంటే ఇప్పుడు ఇజ్రాయిల్ అనేది రైట్ టు డిఫెండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే తనను తాపను కాపాడుకోవడం హక్కు అనేది దానికి ఉంది కానీ ఆ హక్కు హక్కును ఉపయోగించుకొని విచక్షణ
ఆర్టిలరీ అంటే ఆర్టిలరీ ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద వాహనాలతో సంబంధించినటువంటి ఒక పెద్ద ఒక వాహనం అనమాట దానిలోంచి డైరెక్ట్ బాంబులు వేయొచ్చు అనమాట దాన్ని ఆర్టిలరీ అంటాం అనమాట థర్స్డే అనేది వాళ్ళు వాళ్ళు బాంబు దాడినే జరిపారు కాసా మీద దీనికి సంబంధించి ఈ యొక్క హమాస్ తీవ్ర తీవ్రవాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇజ్రాయిల్ మీద దాడి రాకెట్ లాంచర్తో ఫైర్ చేశారనమాట దానికి ప్రతిస్పందనగా ఇప్పుడు ఇజ్రాయిల్ వాళ్ళు పాలస్తీన్ మీద దాడులు చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ డేంజరస్గా వితిన్ డేస్లోనే కొద్ది కాలంలోనే ఇది ఒక ప్రమాదభరితమైనటువంటి ఈ యొక్క పరిస్థితులు అనేవి తలెత్తలేనమాట అట్లీస్ట్ డబల్ వన్ నైన్ పాలస్తీన్ అన్స్ ఇంక్లూడింగ్ థర్టీ వన్ చిల్డ్రన్ హ్యావ్ బీన్ కిల్ ఇన్ ఇజ్రాయిలీ అటాక్స్ ఆన్ గాజా సిన్స్ మే టెన్త్ వైల్ నైన్ పీపుల్ వర్ కిల్ ఇన్ ఇజ్రాయిల్ ఇన్ ద రాకెట్ అటాక్స్ ఇంక్లూడింగ్ అన్ ఇండియన్ నేషనల్ అండ్ ఏ చైల్డ్ అంటే ఇప్పుడు మనకు మొత్తం నూట పంతొమ్మిది మంది పాలస్తీనియన్స్ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఏదైతే జరిగినటువంటి ఘటనలో మరణించారనమాట దాంతో దాంట్లో ముప్పై ముక్క మంది చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు దాంతోపాటు ఇంకా ఇజ్రాయిల్కి సంబంధించిన ఏది ఇజ్రాయిల్ చేసిన దాడుల్లో చనిపోయారనమాట పాలస్తీనియన్స్ ఇక గాజాకి వెళ్ళే అంటే ఎప్పుడు గాజాలో సిన్స్ మే పదో తారీఖు నుంచి ఈ యొక్క మరణాలు అనేవి సంభవించారనమాట ఇక ఇజ్రాయిల్లో అయితేనేమో తొమ్మిది మంది పీపుల్ అంటే ఇజ్రాయిల్ పౌరులు అనేవాళ్ళు చనిపోయారనమాట దాంట్లో ఒక ఇండియన్ పౌరుడు ఒక చిన్న పిల్లడు కూడా ఉన్నాడనమాట ఫర్ నౌ బోత్ సైడ్స్ హ్యావ్ రిఫ్యూజ్ టు స్టాండ్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద ఫైటింగ్ డిస్పైట్ ఇంటర్నేషనల్ అపీల్ సో ఇప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ కూడా రెండు వైపుల నుంచి వీళ్ళేంటి వెనక్కి తగ్గడానికి ఇష్టపడలేదు అనమాట ఇంటర్నేషనల్ నుంచి ఒత్తిడి వచ్చినప్పుడు అంటే ప్రపంచ అన్ని దేశాల నుంచి ఒత్తిడి వచ్చినప్పటికీ కూడా వీళ్ళు తగ్గట్లేదు అనమాట ఇజ్రాయిల్ కెనాట్ అవైడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ ద క్రైస్ క్రైసిస్ ఎన్గల్ఫింగ్ ద రీజియన్ సో ఇప్పుడు ఈ ఇజ్రాయిల్ అనేది ఎవైడ్ అంటే తప్పించుకోవడం అనమాట ఇప్పుడు తన యొక్క బాధ్యత నుంచి తప్పించుకోలేదు అనమాట ఈ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి యొక్క గొడవకి అంటే ఈ యొక్క ఎన్గల్ఫ్ అంటే అంటే ఈ యొక్క ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఈ క్రైసిస్కి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఎవరంటే ఇజ్రాయిల్ అనమాట అక్కడ ఈ యొక్క అంటే ఈ యొక్క సమస్య అనేది ఇక్కడ రావడానికి అంటే పూర్తిగా ఎన్గల్ఫ్ అంటే ముంచివేయడానికి ఇలాంటి ప్రమాదం ముంచివేయడానికి కారణం వాళ్ళే ఆ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ నుంచి మాత్రం వాళ్ళు తప్పించుకోలేదు అనమాట దెర్ వాజ్ ఆల్రెడీ రీసెంట్మెంట్ అండ్ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎమాంగ్ ద పాలస్తీనియన్స్ ఇన్ ద occupied territories as israel has expanded jewish settlements and deepened occupation అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూసుకుంటే ఈ యొక్క దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క రీసెంట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఆగ్రహం అనేది రీసెంట్మెంట్ అంటే ఆగ్రహం ఫ్రస్ట్రేషన్ కారణం ఏంటంటే పాలస్తీన్ ఆక్యుపై చేసినటువంటి టెరిటరీని ఇజ్రాయెల్ అనేది పూర్తిగా ఏంటంటే ఆ ప్రాంతాన్ని అంతా జీఏ షెటిల్మెంట్గా మార్చిందనమాట సో అక్కడ ఏంటి ఈ యొక్క ఆక్యుపేషన్ ఇంకా పెంచేసింది ఆక్యుపేషన్ ఇంకా పెంచేసి అంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రాంతాన్ని అంతా కూడా వాళ్ళు ఆక్రమించుకున్నారు జీయస్ పీపుల్ అనే వాళ్ళు ఆక్రమించుకున్నారు అనమాట బిసైడ్స్ ఇజ్రాయిల్స్ హై హార్డెడ్ హ్యాండెడ్నెస్ ఇన్ వెస్ట్ జెరూసలేం అండ్ ద మూవ్ టు ఎవిక్ట్ పాలస్తీనియన్ ఫ్యామిలీస్ ఫ్రమ్ దేర్ హోమ్స్ ఇన్ షేక్ జరాహ్ ఫర్ జూయిష్ సెటిలర్స్ సెటిలర్స్ యాడెడ్ టు ద యాంగర్ లో లోడి లీడింగ్ టు క్లాషెస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ ఇజ్రాయిల్ అనేది ఈ యొక్క విలువ యొక్క విధానం అనేది హై హ్యాండెడ్నెస్ అనమాట చాలా తీవ్రంగా ఉందన్నమాట సో ఈ యొక్క ఈస్ట్ జెరూసలేంలో పూర్తిగా అక్కడ ఉన్నటువంటి పాలస్తీన్ అందరినీ కూడా ఖాళీ చేయించి ఆ యొక్క ఆ ప్రాంతాలు ఆ ఫ్యామిలీస్ అన్నింటినీ ఖాళీ చేయించి ఆ హౌమ్స్లో ఏదైతే ఉందో షేక్ జర్రా అనే వాళ్ళ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ప్రదేశాలు అన్నింటి కూడా ఖాళీ చేయించి ఈ యొక్క జూయిష్ సెటిల్మెంట్లు చేయాలి అని చెప్పేసి అనుకున్నాను అనమాట సో అదేంటి ఇంకా కోపాన్ని పెంచింది సో ఆ యొక్క పరిస్థితి అలా చేయడం వల్లనే అది పూర్తిగా ఈ యొక్క క్లాషెస్కి గొడవలకు కారణమైందనమాట హమాస్ విచ్ క్లైమ్స్ టు బీ ఏ ద మెయిన్ నేషనల్ రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ అగెన్స్ట్ ద ఆక్యుపేషన్ సీజ్డ్ అన్ ద ఆపర్చునిటీ అండ్ ఎస్కలేటెడ్ ద క్రైసిస్ విత్ రాకెట్ అటాక్స్ సో ఇప్పుడు హమాస్ అనేవాళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళని ముఖ్యంగా ఒక పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నారనమాట అంటే ఈ యొక్క నేషనల్ రెసిస్టెన్స్ పూర్తిగా ఈ యొక్క ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క ప్రాంతాలను ఖాళీ చేయించడంలో కావచ్చు లేకపోతే ఆ యొక్క ప్రాంతాలను జూయిష్ పీపుల్ ఆక్రమించుకోవడంలో పూర్తిగా వ్యతిరేకించే వాళ్ళు ఎవరంటే హమాస్ కాబట్టి వాళ్ళకి ఎగనెస్ట్గా ఏంటి ఈ యొక్క ఆక్యుపేషన్ అనేది వాళ్ళకి ఎగనెస్ట్గా జరగనీయకుండా చేస్తున్నారు కాబట్టి సో వాళ్ళు ఏం చేశారు ఆ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క ఇజ్రాయెల్ మీద దాడి చేయడానికి ఏం చేశారో వాళ్ళు రాకెట్ లాంచర్ అనేది వాటితో అటాక్ చేశారనమాట సో ఆ యొక్క అటాక్ ఎప్పుడైతే జరిగిందో ఆ క్రైసిస్ అనేది ఇప్పుడు అవకాశం అంటే ఇప్పుడు పరిస్థితులను దిగజార్చడానికి పరిస్థితులను దిగజార్చడానికి కారణమైందనమాట ఇజ్రాయిల్ హ్యాజ్ ఓవర్ టు డెస్ట్రాయ్
కానీ ఇప్పుడు ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత సెవెన్ ఇయర్స్ అంటే ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత సేమ్ హమాస్ అనేవాళ్ళు పద్దెనిమిది వందల ర్యాకెట్స్ని ఈ యొక్క ఇజ్రాయెల్ మీద దాడి చేయడానికి ఉపయోగించారనమాట ఎంతకాలంలో కేవలం ఐదు రోజుల్లోనే బియాండ్ ద రెహటిక్ బై బోత్ సైడ్స్ దిస్ ఈజ్ ఏ లాస్ లాస్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ విచ్ ద సివిలియన్స్ ఆర్ టేకెన్ హోస్టేజ్ సో ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే వీళ్ళ నైపుణ్యం రెహటరిక్ అంటే ఏంటంటే నైపుణ్యం పక్కన పెడితే కనుక బోత్ సైడ్స్ యొక్క నైపుణ్యాన్ని పక్కన పెడితే ఇది లాస్ లాస్ గేమ్ ఇద్దరికీ నష్టాన్ని కలిగించే అంశం అనమాట దీని కారణంగా ఏదైతే ఈ సిచ్యువేషన్లో సివిలియన్స్ అనేవాళ్ళు పూర్తిగా ఏంటి వాళ్ళ యొక్క ప్రాణాలను కోల్పోయే హోస్టేజ్ అంటే అక్కడ పరిస్థితులు అనేవి వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి సివిలియన్స్ అనేవాళ్ళు దెబ్బతినే అవకాశం ఉందన్నమాట హమాస్ రాకెట్స్ డున్నాట డిస్టింగ్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ఇజ్రాయేలీ సివిలియన్ సోల్జర్ సివిలియన్స్ అండ్ సోల్జర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా చూస్తే ఈ హమాస్ వాళ్ళు ప్రయోగించినటువంటి రాకెట్లు అనేవి ఈ యొక్క ఇజ్రాయెల్కి సంబంధించినటువంటి సివిలియన్ పౌరులని సోల్జర్స్ని అంటే డిస్టింగ్విష్ అనమాట అంటే వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య తేడా తెలియదు అనమాట ఆ రాకెట్ అనేది సోల్జర్ మీద పడ్డా చచ్చిపోతాడు పౌరుల మీద పడ్డా సరిపోతాడు అనమాట అంటే వాళ్ళకి ఏంటి వాళ్ళ యొక్క హమాస్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి సోల్జర్స్ని చంపాలని కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది సాధారణ పౌరులు కూడా చనిపోతున్నారు అనమాట వైల్ ద ఐరన్ డోమ్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ న్యూట్రలైజ్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రాకెట్స్ సమ్ యాక్చువల్లీ హిట్ ఇజ్రాయిల్స్ పాపులేషన్ సెంటర్స్ కిల్లింగ్ సివిలియన్స్ అండ్ రైజింగ్ కన్సన్స్ ఫర్ ద కంట్రీస్ రూలర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఈ యొక్క ఇజ్రాయెల్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ఐరన్ డోమ్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అనేది చాలా వరకు రాకెట్లు ఏం చేసింది అంటే న్యూట్రలైజ్ చేసి ఆ దేశం మీద పడకుండానే వాటిని పక్క తప్పించడం లేదా గాలిలో పేల్చడం చేసిందనమాట కానీ కొంత కొన్ని రాకెట్లు మాత్రం ఆ యొక్క డోమ్ ఐరన్ డోమ్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ని తప్పించుకొని ఆ యొక్క ఇజ్రాయెల్ ప్రాంతాల మీద పడి సివిలియన్స్ని కొంతవరకు చంపేసిందనమాట దాని కారణంగా ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి రూలర్స్ అందరికి కూడా ఆందోళన కలిగే విధంగా పరిస్థితుల్లోనే తలెత్తినాయి అనమాట ఇజ్రాయెల్ ఈజ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ విట్నెసింగ్ ఏ ట్విన్ క్రైసిస్ ఇజ్రాయెల్ అనేది ఇప్పుడు ఉన్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రెండు రకాలైనటువంటి సంక్షోభాలతో మునిగిపోయి ఉందన్నమాట వైల్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ హమాస్ ఈజ్ ఎస్కలేటింగ్ ఇన్ టు ఏ ల్యాండ్ అటాక్ ఇజ్రాయలీ సిటీస్ సిటీస్ ఆర్ గ్రిప్డ్ బై రైట్స్ బిట్వీన్ జూయిష్ విజిలెన్స్ అండ్ అరబ్ మాప్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఈ హమాస్ అనేవాళ్ళు ఈ యొక్క అంశాన్ని ఈ యొక్క గొడవని ఇంకా తీవ్రతరం చేస్తున్నాం ఎస్కలేట్ తీవ్రతరం చేస్తున్నాం అనమాట ఇజ్రాయల్ సిటీస్ మీద ఏం చేస్తున్నారో వాళ్ళ గ్రిప్ కోసం ఏంటంటే జూయిష్ ఏదైతే ఉందో జాగ్రత్తలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో అరబ్ మాప్స్ మీద వాళ్ళు దాడులు చేస్తున్నారు అనమాట ద రైట్స్ ఆ ప్రాంప్టెడ్ ప్రెసిడెంట్ రోవిన్ రివిలిన్ టు ఎవోక ఫియర్స్ ఆఫ్ అ సివిల్ వార్ అండ్ గవర్నమెంట్ టు డిక్లేర్ ఏ స్టేట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ ఇన్ ఆ సమ్ లొకేషన్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద సెంట్రల్ సిటీ ఆఫ్ లార్డ్ సో ఇప్పుడు ఇలాంటి పరిస్థితులు అనేవి ఏంటి అంటే ఆ ప్రెసిడెంట్ రెవెన్ రెల్వెన్ అనే అతనికి కొంతవరకు భయాన్ని రేకెత్తించే విధంగా ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ అనేది కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఏంటి అంటే ఎమర్జెన్సీని విధించే అవకాశం ఉందన్నమాట ఆ యొక్క ఎమర్జెన్సీ ఎక్కడ సెంట్రల్ సిటీ ఆఫ్ లార్డ్లో కూడా పెట్టాలని అనుకుంటున్నాను అనమాట దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ సీరియస్ లా అండ్ ఆర్డర్ క్రైసిస్ ఇజ్రాయెల్ ఈజ్ ఫేసింగ్ ఇంటర్నల్లీ సిన్స్ ద సెకండ్ ఇంటిఫెడా ఆఫ్ టూ థౌజండ్ సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఇది చాలా వరకు చాలా తీవ్రతరమైనటువంటి లా అండ్ ఆర్డర్ సమస్య అనమాట ఈ యొక్క క్రైసిస్ సంబంధించి సమస్య అనమాట సో ఇది ఎప్పటి నుంచి అంటే ఈ యొక్క రెండు వేల ఇన్ఫ్ ఇంటిఫెడా ఇంటిఫెడా అంటే ఏంటంటే ఇజ్రాయెల్కి తర్వాత ఈ పాలస్తీన్ల మధ్య జరిగే గొడవని ఇంటిఫెడా అంటారనమాట రెండు వేల సంవత్సరాలు జరిగినటువంటి ఇంటిఫెడా తర్వాత అంత పెద్ద ఇదే అనమాట ఇన్ రిటర్న్ ఇజ్రాయెల్ హ్యాజమ్ పొలవరైజ్డ్ గాజా ఇన్ఫ్లెక్టింగ్ ద ఇన్ఫ్లెక్టింగ్ ఏ హెవీ క్యాజువాలిటీ ఆన్ ద ఇంపర్వేషడ్ రీజియన్స్ పాపులేషన్ సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క ఇజ్రాయెల్ అనేది పూర్తిగా ఈ యొక్క గాజాని నాశనం చేయాలో పులవరిష్ట అంటే ఏంటంటే పొడి చేయడం అనమాట సున్నం చేయలాగా చేయటం లేకపోతే ఈ యొక్క హెవీ క్యాజువాలిటీస్ అక్కడ ఏంటి అంటే ఎక్కువ మన సంభవించే విధంగా చేసి ఆ యొక్క రీజియన్ పాపులేషన్ అంతా కూడా తమ హస్తగతం చేసుకోవాలని ఇజ్రాయెల్ అనుకుంటుంది అనమాట ది హై క్యాజువాలిటీ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ పాయింట్స్ టు ద కలెక్టివ్ పనిష్మెంట్ అప్రోచ్ ఆఫ్ ద ఇజ్రాయిలీ మిలిటరీ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్కువ మరణాలు అనేవి చిన్నపిల్లల్లోనే జరిగినాయి అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క కలెక్టివ్ పనిష్మెంట్ అనేది జరగాలి ఇజ్రాయెల్ మిలిటరీకి ఇజ్రాయెల్స్ ఆ రైట్ టు డిఫెండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విచ్ ద యుఎస్ అండ్ జర్మనీ హ్యావ్ ఎండోర్స్ కెనాట్ బి ద రైట్ టు లాంచ్ యాన్ ఇన్డిస్క్రిమినేట్ బాంబింగ్ ఆన్ సివిలియన్స్ ఆఫ్ గాజా
కిల్ ఇన్ ద బాంబింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎలా చూసుకుంటే ఇది చాలా తొందరగా అత్యంత వేగంగా చేయాలి తర్వాత చేసేదానికన్నా ముందు ఇప్పుడు ఇదే చేయాలన్నమాట ఎందుకని ప్రతిరోజు కూడా అంటే డజన్ల కొద్ది పన్నెండు అంటే డజన్ అంటే పన్నెండు మంది అంటే ఈ యొక్క పదుల సంఖ్యలో జనాలు అనేవాళ్ళు చనిపోతున్నారు బాంబు దాడులకి సో ముందే తొందరగా చర్యలు తీసుకొని ఈ యొక్క యుద్ధాన్ని ఆపాలి అని చెప్తున్నాను అనమాట ఏం లేదండి ఇజ్రాయల్ మీదకి ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు పాలస్తీనాకి ఈ సమస్య అనేది ఎప్పుడు ఉందన్నమాట ఈ భూభాగ సమస్య అనేది ఇజ్రాయల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు గాజా స్టిప్ అంతా పాలస్తీన్కి సంబంధించిన ప్రాంతాన్ని అంతా ఆక్రమించుకుంటున్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి హమాస్ అనే వాళ్ళు పూర్తిగా ఇజ్రాయల్ని వ్యతిరేకిస్తుంటారు అనమాట వాళ్ళు ఇజ్రాయల్ మీద బాంబు దాడులు అనేవి చేరిపోయారు అనమాట ఒక ఐదు రోజుల కాలంలో పద్దెనిమిది వందల రాకెట్లు అనేవి ప్రయోగించారు దీనికి కారణంగా చూపి ఇజ్రాయల్ అనేది ఇప్పుడు గాజా స్ట్రిప్ మీద దాడి చేస్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క సివిలియన్స్ అందరినీ చంపుతుంది అది సరైనటువంటి అంశం కాదు తాత్కాలికంగా సంధి అనేది రావాలి ఈ యొక్క సంధి రావడం కోసం ప్రపంచ దేశాలు ముఖ్యంగా అమెరికా అనేది ఒత్తిడి తీసుకురావాలి అని చెప్తున్నాను అనమాట సో ఇవ్వండి ఈరోజు నా హిందూ నటు ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ